హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మనము టెన్త్ క్లాస్కి సంబంధించి కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్ లెసన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాము ఈ లెసన్కి సంబంధించిన పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ వీడియోస్ని ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఆ వీడియోస్ని మీరు చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన లింక్స్ ద్వారా చూడండి మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో ఎస్పి హైబ్రిడేషన్ వరకు చెప్పి ఆపేయడం జరిగింది దాన్ని కంటిన్యూషన్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మీరు ఫస్ట్ టైం ఈ ఛానల్ చూస్తున్నారా అయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకన్ని క్లిక్ చేసి ఆలనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి నా ప్రతి వీడియో అప్డేట్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది అలోట్రోప్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అన్ ఎల్బెంట్ టు ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ టూ ఆర్ మోర్ ఫిజికల్ ఫార్మ్స్ హ్యావింగ్ మోర్ ఆర్ లెస్ సిమిలర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ బట్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఇస్ కాల్డ్ అలోట్రోపీ అంటే ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ అనేది రెండు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ కానీ భౌతిక రూపాల్లో లభిస్తూ ఎక్కువ కానీ లేదంటే కొన్ని కానీ సేమ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ని చూపిస్తూ వేర్వేరు ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ని చూపించినట్లయితే ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క ఆ గుణాన్ని మనం అలోట్రోపీ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము ది డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఆర్ కాల్డ్ అలోట్రోప్స్ సో ఈ విధంగా అలోట్రోపీని చూపించే ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం అలోట్రోప్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము ది అలోట్రోప్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టూ టైప్స్ సో కార్బన్ కూడా మనకి వేరే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ లాగా అలోట్రోప్స్ అనేవి ఉన్నాయి అయితే ఈ కార్బన్ యొక్క అల్లోట్రోప్స్ని మనం రెండు రకాలుగా క్లాసిఫై చేయవచ్చు అందులో ఫస్ట్ది అమార్ఫస్ ఫామ్స్ సెకండ్ది వచ్చేసి క్రిస్టలైన్ ఫామ్ అమార్ఫస్ ఫామ్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కోల్ కోక్ ఉడ్ చార్కోల్ ఎనిమల్ చార్కోల్ ల్యాంప్ బ్లాక్ గ్యాస్ కార్బన్ పెట్రోలియం కోక్ షుగర్ చార్కోల్ ఇవన్నీ కూడా అమార్ఫస్ ఫామ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇక క్రిస్టలైన్ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి వాటికి అలోట్రోప్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే డైమండ్ గ్రాఫైట్ బక్ మినిస్టర్ ఫులరీన్ డైమండ్ అండ్ గ్రాఫైట్ ఫామ్ కోవలెంట్ నెట్వర్క్ స్ట్రక్చర్స్ వెర్ యాజ్ బక్ మినిస్టర్ ఫులరీన్ హ్యాజ్ ఏ మాలిక్యులర్ సాలిడ్ స్ట్రక్చర్ విత్ డిస్క్రీట్ సి సిక్స్టీ మాలిక్యూల్స్ అంటే డైమండ్ గ్రాఫైట్ అనేవి ఏంటంటే కోలెంట్ బాండ్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ కోలెంట్ నెట్వర్క్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక కార్బన్ ఇంకో కార్బన్ తోటి కోలెంట్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది ఆ కార్బన్ ఇంకో కార్బన్ తోటి ఒక నెట్వర్క్ లాగా అరేంజ్ అయి ఉంటాయని చెప్పేసి దీని అర్థం కానీ బక్ మినిస్టర్ ఫులరీన్లో సిక్స్టీ కార్బన్స్ అనేవి కంచిగా ఒక స్ట్రక్చర్ లాగా ఉంటాయని చెప్పేసి దీని మీనింగ్ ముందుగా మనం డైమండ్ గురించి చూద్దాం ఇన్ డైమండ్ ఈచ్ కార్బన్ ఆటమ్ అండర్ గోస్ ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ అంటే డైమండ్లో ప్రతి కార్బన్ ఆటమ్ కూడా ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడేషన్కి లోన్ అవుతుందని దీని అర్థము అయితే ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడేషన్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు నేను పార్ట్ టూ వీడియోలో ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఈచ్ కార్బన్ ఆటమ్ హ్యాజ్ ఏ టెట్రాహెడ్రల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రతి కార్బన్ కూడా టెట్రాహెడ్రల్ ఎన్విరాన్మెంట్ని కలిగి ఉంటుంది టెట్రాహెడ్రల్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే నాలుగు మూలల్లో నాలుగు ఆటమ్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే ఒక సెంట్రల్ ఐటమ్కి దాన్ని మనం టెట్రాహెడ్రల్ షేప్ అని చెప్పేసి అంటాము మామూలుగా ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడేషన్ చూపించేటువంటి మాలిక్యూల్స్ అవైతేనే అవి టెట్రాహెడ్రల్ సెక్షన్స్ని కలిగి ఉంటాయి ఇది డైమండ్ యొక్క నెట్వర్క్ సెక్షన్ చూపిస్తుంది ఇందులో ఒక కార్బన్ అనేది చుట్టూ నాలుగు కార్బన్ తోటి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ ప్రతి కార్బన్కి నాలుగు నాలుగు చూపించకపోవచ్చు మనం కాకపోతే ఒరిజినల్ సెక్షన్లో మాత్రం ప్రతి కార్బన్కి నాలుగు నాలుగు కార్బన్ అనేవి చుట్టూ కనెక్ట్ అయ్యి ఒక నెట్వర్క్ లాగా ఉంటాయని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి డైమండ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది హార్డెస్ట్ మెటీరియల్స్ నోన్ డ్యూ టు వెరీ స్ట్రాంగ్ సిసి బాండ్స్ ఇక్కడ డైమండ్ అనేది చాలా చాలా గట్టిగా ఉన్నటువంటి ఒక మెటీరియల్ ఇది అన్నిటికన్నా స్ట్రాంగెస్ట్ ఇది ఎందుకు స్ట్రాంగెస్ట్ అని అంటే దీంట్లో అన్ని కూడా ఏ బాండ్స్ ఉన్నాయి మనకి సిసి సింగిల్ బాండ్స్ మాత్రం ఉన్నాయి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పై బాండ్స్ ఉన్నప్పుడు కాంపౌండ్ కొద్దిగా ఆ పై బాండ్ అనేది వీక్ కాబట్టి కొంచెం దానికి స్ట్రెంత్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది కానీ సిగ్మా బాండ్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ బాండ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నాయి అన్నీ కూడా సిగ్మా బాండ్సే అన్నీ కూడా సిసి సిగ్మా బాండ్సే కాబట్టి ఆ బాండ్స్ అన్నీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి కాబట్టి డైమండ్ కూడా చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది అంత ఈజీగా ఆ బాండ్స్ అనేవి బ్రేక్ అవ్వ అన్నట్టు నెక్స్ట్ గ్రాఫైట్ గ్రాఫైట్ ఫార్మ్స్ ఏ టూ డైమెన్షనల్ లేయర్ స్ట్రక్చర్ విత్ సిసి బాండ్స్ విత్ ఇన్ ద లేయర్స్ టూ డైమెన్షనల్ లేయర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఒకే ఒక ప్లేన్లో ఉన్నటువంటి ఒక లేయర్ని మనం టూ డైమెన్షనల్ లేయర్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము దాంట్లో అన్ని కూడా సిసి బాండ్స్ ఉండి లేయర్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ని కలిగి ఉంటుంది ఎట్లానే
రెండు పి ఆప్డాస్లోని ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే కంబైన్ అయిపోయి మొత్తం మూడు ఎస్పి టూ హైబ్రిడ్ ఆప్డాస్ని ఫామ్ చేస్తాయి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ అనేది అన్హైబ్రైజ్గా అలాగే ఉండిపోతుంది అన్నట్టు ఇన్ లేయర్ స్ట్రక్చర్ ది కార్బన్ ఆటమ్స్ ఆర్ ఇన్ ద ట్రైగోనల్ ప్లేనర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎస్పి టూ హైబ్రైజర్ ఒక గ్రాఫైటిక్ లేయర్ మనం గమనించినట్లయితే కార్బన్ ఆటమ్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ ఎస్పి టూ హైబ్రేషన్ కాబట్టి ట్రైగోనల్ ప్లేనర్ స్ట్రక్చర్ని కలిగి ఉంటుంది ఈచ్ కార్బన్ ఆటమ్ ఫార్మ్స్ త్రీ సిసి సిగ్మా బాండ్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ త్రీ ఎస్పి టూ హైబ్రిడ్ ఆప్టర్స్ అంటే ప్రతి కార్బన్ కూడా దాని పక్కన ఉన్నటువంటి ఏవైనా మూడు కార్బన్స్ తోటి సిగ్మా బాండ్స్ని కలిగి ఉంటుంది ఎందుకంటే దీంట్లో మూడు ఎస్పి టూ హైబ్రిడ్ ఆప్టర్స్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే వేరే కార్బన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ తోటి బాండ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి సిసి సిగ్మా బాండ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి ఇంకొక అన్హైబ్రైజ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది మిగిలిపోయింది కదా అది ఏమవుతుందో చూద్దాం ది అన్హైబ్రైజ్డ్ పీజెడ్ ఆప్టర్స్ ఆఫ్ ఈచ్ కార్బన్ ఐటమ్ ఇంటరాక్ట్ టు ఫామ్ ఏ పై సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ డీలోకలైజ్డ్ ఓవర్ ద ఓల్ లేయర్ అంటే ప్రతి కార్బన్ దగ్గర ఒక పీజే డాప్టర్లోని ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో ఇది అన్హైబ్రేషన్లో ఉంది కాబట్టి హైబ్రేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇలా ప్రతి కార్బన్ దగ్గర మిగిలిన ఎలక్ట్రాన్లు అన్నీ కూడా ఒక పై ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ని ఏర్పరుస్తాయి ది ఇంటరాక్షన్స్ నోన్ యాజ్ లండన్ డిస్పర్షన్ ఫోర్సెస్ బిట్వీన్ ద లేయర్స్ విచ్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ త్రీ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఆర్ వీక్ అండ్ బై ది ప్రెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు క్లీవ్ గ్రాఫైట్ ఫర్ దిస్ రీజన్ గ్రాఫైట్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ లుబ్రికంట్ అండ్ యాజ్ ది లెడ్ ఇన్ పెన్సిల్స్ అంటే గ్రాఫైట్లో ఉన్నటువంటి లేయర్స్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ అనేది త్రీ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఉంటుంది ఈ డిస్టెన్స్ అనేది ఇంత ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఆ బాండ్ అనేది చాలా చాలా వీక్గా ఉంటుంది వాటి మీద ఇంట్రాక్షన్స్ అనేది చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో అందువల్ల ఏమవుతుంది కొంచెం వాటర్ మాలిక్యూల్ దాన్ని కలిపినా కూడా ఆటోమేటిక్గా వాటి మధ్య ఉన్న బాండ్స్ అనేవి ఆ పై బాండ్ ఏదైతుందో అది బ్రేక్ అయిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా మీరు ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఒక గ్రాఫైట్ లేయరు ఇదంతా ఒక గ్రాఫైట్ లేయరు ఇదంతా ఒక గ్రాఫైట్ లేయరు సో ఈ లేయర్కు ఈ లేయర్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ అంతా త్రీ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఉంది అయితే ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉండేసరికి ఏమవుతారు వీటి మధ్య ఇంట్రాక్షన్స్ అనేవి చాలా చాలా తక్కువ ఉంటాయి అంటే వీక్గా ఉంటాయన్నట్ అవి ఇంట్రాక్షన్స్ అనేవి వీటిని మనం పై బాండ్ పై ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ సిస్టమ్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము సో ఇవి చాలా చాలా వీక్గా ఉండేసరికి మనం కొద్దిగా ఈ గ్రాఫైట్కి వాటర్ లాంటిది కలిపినా కూడా ఆటోమేటిక్ ఈ బాండ్స్ అనేవి ఈ గ్రీన్ కలర్ చూసి చూడండి ఇవన్నీ కూడా బ్రేక్ అయిపోతాయి అన్నట్టు అప్పుడు ఈ లేయర్కి లేయర్కి సంబంధం లేకుండా అయిపోతుంది అన్నట్టు వెన్ వీ రైట్ విత్ ఎ పెన్సిల్ ది ఇంటర్ లేయర్ అట్రాక్షన్స్ బ్రేక్ డౌన్ అండ్ లీవ్ గ్రాఫైట్ లేయర్స్ అంతా పేపర్ మనం మామూలుగా ఒక పెన్సిల్ తీసుకొని పేపర్ పైన రాస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంటుంది ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఆ పెన్సిల్లో లీడ్ అవుతుందో దాంట్లో మనకి ఏముంటుంది గ్రాఫైట్గా ఉండేది ఆ గ్రాఫైట్లు అన్నీ కూడా ఏంటి లేయర్స్ టైప్లో ఉంటాయి మనకి అయితే మనం ఎప్పుడైతే పేపర్ పైన పెట్టి మనం కొంత పెరిజన్ అప్లై చేస్తామో ఈ ఒక లేయర్ ఏమవుతుంది అది ఇక్కడ బాండ్ బ్రేక్ చేసుకొని ఆ పేపర్ పైన వచ్చి అక్షరాలాగా మారిపోతుంది ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది దానిపైన ఉన్న లేయరు ఆ తర్వాత దానిపైన ఉన్న లేయర్ అలా ఒక్కొక్క లేయర్ అనేది డిసప్పియర్ అవుతూ మనకి లెటర్స్గా మారిపోతూ ఉంటాయి అన్నట్టు పెన్సిల్ మార్క్స్ ఆర్ ఈజీ టు రిమూవ్ ఫ్రమ్ పేపర్ విత్ అన్ ఎరేజర్ బికాస్ ద లేయర్స్ డు నాట్ బైండ్ స్ట్రాంగ్లీ టు పేపర్ ఈ పెన్సిల్ మార్క్లు ఏవైతే ఉన్నాయో మన పెన్సిల్తో రాసిన వాటిని మనం ఈజీగా మన వాటిని రిమూవ్ చేయచ్చు ఎందుకు మరి ఈ విధంగా ఎరేజర్తో చెడిపినప్పుడు పెన్సిల్ మార్క్స్ అనేవి పోతున్నాయి పెన్ లాంటివి అయితే మనం ఎరేజర్తో చెడిపితే అంత ఈజీగా పోవు కదా అయితే ఈ పెన్సిల్ మార్క్స్ ఎందుకు పోతున్నాయి ఇక్కడ అంటే పెన్సిల్తో రాసిన మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ఎరేజర్తో తుడిచినప్పుడు ఆ లేయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పేపర్ తోటి వీక్గా బైండ్ అయి ఉండేసరికి అవి ఈజీగా తొలగించబడతాయి అన్నట్టు గ్రాఫైట్ ఈజ్ ఏ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బికాస్ ఆఫ్ ది డీలోకలైజ్డ్ పై ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్ గ్రాఫైట్ అనేది ఒక నాన్ మెటల్ ఇది అంటే దీనికి ఎలాంటి మెటాలిక్ క్వాలిటీస్ ఉండవు మనకు తెలుసు ఒక మెటల్ అనేది ఒక గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీగా వర్క్ చేస్తుంది కాకపోతే ఇక్కడ గ్రాఫైట్ అనేది ఏంటి ఒక నాన్ మెటల్ ఇది అంటే గ్రాఫైట్ అనేది నాన్ మెటల్ అయినప్పుడు కూడా ఇది ఒక గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీగా వర్క్ చేస్తుంది అంటే కరెంట్ దాని ద్వారా పంపించగలుగుతుంది ఇది ఎలా పాజిల్ అవుతుంది మరి ఇది నాన్
are molecules of varying sizes that are composed entirely of carbon. Buckminster fluids are even TV oka molecules. Where where size low labin chetunti carbon to matrame and you go to carbon atoms matre on to that low. What to tear put it molecules in one buckminster fluids and jepe sentamo. The arrangement of these molecules leads to the form of halosphere, ellipsoid or tube depending upon their orientations. And the buckminster pull molecules and away. Halosphere and take a bowl and just like a football type of one twenty structures gano, land ellipsoid, ellipse and three skimaki, the Ravuta Karam loan at twenty structures gano, land a tube shape loan at twenty water gano, Marpotun Tanatavi. Wherever Rupala we love is soon tie. Fullerines are formed when vaporized carbon condenses in the atmosphere of an inert gas. I take fullerines are a la famo tente. Either an inert gas look, inert gas and tainted noble gases like helium, neon, argon, krypton, xenon, red, and vitamin, inert gas and together. So, e inert gas atmosphere low key, and the water on low key, manam vapor form low under twenty carbon a pump pitchnet late, a carbon molecules and niguda kalspoi, condensation zergi, a fuller insga marthai, and it la e type of ball type of structure ga marpotanato. Spherical fullerines are called bucky balls. So, e spherical shape low under twenty fullerines a vetane, what manam bucky balls and jepis and tamin. In the country, we should have a kila, bars laga on I, Kabati Vitman, Bucky Bars and Jepes and Tamo. Buckminster Fullerins contains nearly spherical C60 molecules with the shape of a soccer ball. And Buckminster Fullerins low, 60 molecules and away, co spherical shape low on tie, a children can count and a soccer ball is the Dan Laga on Tainan. And the Kavitki, Bucky Bars and Peru, even the Rindi. Fullerin C60 molecules. Contains 12 pentagonal and 20 hexagonal faces on its soccer ball shape, and carbon atom has sp2 hybridized orbitals. So, this e fullerene lo, matam manaki, pannendo pentagonal shapes. Pentagonal shapes and tainti kada, aidi carbon choto air pata 20 oka structure is dini manam pentagon shape pata kada avi, alagay 20 hexagonal faces. Hexagonal ante six membered. Itla six membered tar carbon connected dani hexagonal face anta mo ila ontai matam kalpi. Okay, soccer ball shape loan tie in the low and carbon look up on a graphite low mother than a sp2 hybridation me kaliyun tie fullerines are used as antibiotics to target resistant bacteria and even target certain cancer cells such as melanoma and a if fullerines ni kone rakala bacterial champadana ki antibiotics laga upay saru and a pratheking a melanoma disease low the cancer cells ni target chasey what ni remove jayadam kosamu this is the Next, carbon is the allotropic form of nanotubes. These are another allotropic form of carbon. This is carbon allotropic form of Nanotubes consist of hexagonal arrays of covalently bonded carbon atoms similar to sheets in graphite. Nanotubes are graphite marine sheets type of structure. Hexagonal shapes and six six carbons and a ring form low on tie. So one nickel so sheet lag the iratum and color into graphite succession the same other model low on tie. Carpa the tada intente a graphite key nanotubes tada intente a graphite and emo open sheet lag on to the e nanotubes and tendi a sheet ni manam marchi oka roll chase net like a oka chutala chut net like a oka tube type low together than a man of nanotubes and a patient amo. Unlike the flat graphite sheets in nanotubes, the sheets are rolled into cylinders. Due to this reason, they are called nanotubes. And the graphite is like a flat ground of nanotubes and we integrate roll shape day or cylinder shape low anti the diagram of the unit la roll in at the way chutna to on tie. So e reason will be nanotubes tubes and jeep centrum. Two type low on like abati. Nanotubes like graphite are electrical conductors and can be used as molecular wires. Nanotubes and graphite mirror, you got electrical conductors of Panjasai, Whitney, molecular wires laga, what ne, Upeja Zaruthundi. In integrated circuits, I see nanotubes are used instead of copper to connect the components together. And a current summation of twenty, I see integrated circuits with ne, what low in nanotubes ne, copper wires place low, Whitney, Upeja Zaruthundi. Next manum, versatile nature of carbon chudam. Versatile nature and tainty and a carbon and the Vibina Rakala. Gunal Nikali on Tundi, Polar 1828 produced an organic compound urea in the laboratory by heating an inorganic ammonium cyanate salt. Polar and a scientist, father of the organic chemistry. Manatil Sugada Ethano, Indu father of organic chemistry, and Narakara, Ethane, Motomotaga, or organic compound, labro the archer in the Rindi, ammonium cyanate and inorganic salt on the Tiscone, heat chase Napro, Adigasa, Urea Marin. Actually, he processed Athano, 
యాక్సిడెంట్ గా చేయడం జరిగింది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ సో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ మనం డెఫినేషన్ ఏం చెప్పొచ్చు అసలు ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అంటే ఏంటి అని ఎవరు అడిగితే ఏం చెప్తాము దే ఆర్ ద కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ అంటే అవి కార్బన్ యొక్క కాంపౌండ్స్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అంటారు కార్బన్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ ఎలిమెంట్ విత్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ కార్బన్ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఎలిమెంట్ ఎందుకంటే మనకు ఇది స్పెషల్ ఎలిమెంట్ అని ఎట్లా చెప్పగలుగుతున్నాం అంటే కెమిస్ట్రీలో మనకి ఆర్గానిక్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఫిజికల్ జనరల్ అని రకరకాలుగా మనకి ఉంటాయి కదా బ్రాంచెస్ ఇందులో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అనేది ఏంటి ప్రత్యేకం కార్బన్ మాత్రమే సంబంధించింది ఆ ఒక ఎలిమెంట్కు ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో మిగతా ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా అంతే ప్రాధాన్యత ఉంది ఎందుకంటే దానికి వర్సల్ నేచర్ ఉంటుంది అంటే ఏంటి చాలా రకరకాల కాంపౌండ్స్ ఫామ్ చేసే గుణం అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ లిప్పిడ్స్ హార్మోన్స్ విటమిన్స్ మెడిసిన్స్ కాటన్ సిల్క్ ఫ్యూయల్స్ లైక్ న్యాచురల్ యాసిడ్ పెట్రోలియం సింథటిక్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ప్లాస్టిక్స్ సింథటిక్ రబ్బర్ ఎక్సెట్రా ఆర్ ది కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ వీటన్నిటిలో కూడా ఏముంటుంది కార్బన్ ఉంటుంది అంటే ఇవన్నీ కూడా కార్బన్ యొక్క కాంపౌండ్సే అంటే ఇవన్నీ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్సే నెక్స్ట్ క్యాటినేషన్ ఇఫ్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఫార్మ్స్ బాండ్స్ బిట్వీన్ ఇట్స్ ఓన్ ఐటమ్స్ టు గివ్ బిగ్ మాలిక్యూల్స్ దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్ క్యాటినేషన్ అంటే ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ అనేది వాటి లాంటి ఎలిమెంట్స్ తోటి కనెక్ట్ అయిపోయి ఒక పెద్ద మాలిక్యూల్గా మారినట్లయితే అలాంటి నేచర్ మనం క్యాటినేషన్ అని చెప్పేసి అంటాము ఇలాంటి క్యాటినేషన్ నేచర్ అనేది కార్బన్కి అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది కార్బన్ హ్యాస్ ది ఎబిలిటీ టు ఫామ్ లాంగెస్ట్ చైన్స్ కంటైనింగ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఇన్ మాలిక్యూల్స్ లైక్ సమ్ ప్రోటీన్స్ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే కార్బన్ అనేది చాలా పెద్ద పెద్ద చైన్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ని ఏర్పరుస్తుంది అంటే ఎన్నో కార్బన్ సౌదంతో లింక్ అవుతూ చాలా పెద్ద కాంపౌండ్గా మారిపోతాయి ఇలాంటిది మనం ప్రోటీన్స్లలో మనం గమనించవచ్చు కార్బన్ క్యాన్ ఫామ్ ఫోర్ సింగిల్ బాండ్స్ కార్బన్ అనేది నాలుగు సింగిల్ బాండ్స్ని విధంగా ఫామ్ చేయగలుగుతుంది ఏ డబుల్ బాండ్ అండ్ టూ సింగిల్ బాండ్స్ ఒక డబుల్ బాండ్ రెండు సింగిల్ బాండ్స్ని ఫామ్ చేయగలుగుతుంది ఏ సింగిల్ బాండ్ అండ్ ఏ ట్రిపుల్ బాండ్ ఒక సింగిల్ బాండ్ ఒక ట్రిపుల్ బాండ్ ఫామ్ చేయగలుగుతుంది టూ డబుల్ బాండ్స్ అంటే ఒకేసారి రెండు డబుల్ బాండ్స్ కూడా ఫామ్ చేయగలుగుతుంది విత్ ఇట్స్ ఓన్ ఐటమ్స్ అంటే వేరే కార్బన్ ఐటమ్స్తో కలిసి ఆర్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ టు సాటిస్ఫై ఇట్స్ టెట్రా వ్యాలెన్సీ వేరే ఆ వ్యాలెన్సీని టెట్రా వ్యాలెన్సీని సాటిస్ఫై చేసే వేరే ఎలిమెంట్స్తో కానీ కంబైన్ కాగలుగుతుంది అన్నట్టు ఇది క్యాటనేషన్కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ మనం హైడ్రో కార్బన్స్ గురించి చూడాల్సి ఉంది కాకపోతే ఈ వీడియోని ఇక్కడతో ఆపేస్తున్నాను ఈ రిమైనింగ్ పార్ట్ని నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను ఆ వీడియోని కూడా మీరు మిస్ కాకుండా ఉండాలనుకుంటే నా ఛానల్ ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్లైకన్ కూడా యాక్టివేట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి వీడియోని మీరు లైక్ చేసినట్లయితే ఈ వీడియోని యూట్యూబ్ అనేది ఎక్కువ మంది సజెస్ట్ చేస్తుంది దాని ద్వారా ఈ వీడియో అనేది ఎక్కువ మంది రీచ్ అవుతుంది చాలా ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ వీడియో లైక్ చేస్తారని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ రిలేటివ్స్ కానీ షేర్ చేయండి మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం బాయ్ బాయ్